வணக்கம் நியூஸ் நைன் பிரதான செய்தி அறிக்கையோடு இணைந்திருக்கும் நான் ஸ்டெலா ரோபர்ட் கனடி விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்லும் முன்னதாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக நிலைபெறான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைய முடியவில்லை என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கவலை ஈஸ்டர் தாக்குதல் குறித்த பெயர் பட்டியலை வெளிப்படுத்த முடியாது என பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் டிரான் அலஸ் தெரிவிப்பு தியாக தீபம் திலீபனின் நினைவு ஊர்தி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டமையை கண்டித்து திருகோணமலையில் போராட்டம் மாங்குளம் பகுதியில் சிறுமி ஒருவரை பாலியல் வன்புணர்விற்கு உட்படுத்திய குற்றவாளிக்கு கிளிநொச்சி மேல் நீதிமன்றம் பத்து வருட கடூழிய சிறை தண்டனை பவுனியா சின்ன விளாத்தி குளத்தின் இயற்கையான அணைக்கட்டை உடைத்து கல் அகழ்வுப் பணி இடம்பெறுவதற்கு எதிராக விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் விரிவான செய்திகள் முதலில் பிரதான செய்திகள் உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக நிலை பெயரான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைய முடியவில்லை என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக நிலை பெயரான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைவது தற்போது சாத்தியமற்றது என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நிலை பெயரான அபிவிருத்தி இலக்குகள் உச்சி மாநாட்டில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் நிலை பெயரான அபிவிருத்தி இலக்குகளின் முன்னேற்றம் உலகளாவிய ரீதியில் திருப்திகரமானதாக இல்லை மற்றைய இலக்குகளின் முப்பது சதவீதத்தை கூட நாம் பூர்த்தி செய்யாத நிலையில் பனிரண்டு சதவீதமான இலக்குகள் மாத்திரம் செயற்பாடாக காணப்படுகின்றது நிலை பெயரான அபிவிருத்தி இலக்குகளின் முன்னேற்றத்தை துரிதப்படுத்துவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் நாம் கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டுள்ளோம் பதினேழு இலக்குகளை கொண்ட இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்கான நிகழ்ச்சி நிரல் ஐக்கிய நாடுகளின் உறுப்பு நாடுகளினால் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதே நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தொண்ணூத்தி ஆறு நாடுகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பாரிஸ் உடன்படிக்கை இருந்த போதிலும் பொறுப்பு கூற வேண்டிய மற்றும் முன்னேற்றகரமான இரண்டு திட்டங்கள் எங்களிடம் காணப்பட்டன ஆனால் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளங்கள் வெற்றிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி இருபதில் உலகளாவிய தொற்று காரணமாக குறித்த திட்டம் பின்னடைவை சந்தித்தது உலகளாவிய கொரோனா தொற்றினால் பொருளாதார வளர்ச்சி எதுவும் காணப்படவில்லை பல துறைகளில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாமல் போனது ஏற்கனவே மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளங்கள் மேலும் குறைவடைந்தன அதிகரித்த உயிரிழப்புகளை இந்த உலகளாவிய தொற்று மேலும் உக்கிரமடைய செய்தது இலங்கை உள்ளிட்ட பல நாடுகள் வங்கரோத்து நிலையை அடைந்தன தற்போதைய நிலையில் நிலை பெயரான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடையக்கூடியவாறு உள்ளதா என்பது கேள்வியாகியுள்ளது இலங்கையை உதாரணமாக கொள்ளலாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இலக்குகளை எட்டுவதற்கு ஒன்பது சதவீதமான முதலீடுகளை மேற்கொள்ள எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் உலகளாவிய தொற்று மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக அவை தற்போது சாத்தியமற்றது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றிற்கு முன்னர் இவ்வாறானவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இருபத்தி ஆறு தசம் ஐந்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதி தேவைப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டளவில் ஒரு நாட்டின் தேசிய பங்களிப்பை முழுமைப்படுத்துவதற்கு ஐந்து தசம் ஒன்பது டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதி தேவைப்படுவதை ஜி இருபது மாநாடு உறுதிப்படுத்தியது என குறிப்பிட்டுள்ளார் த ஜி டுவெண்டி சமிட் ரீஹைட்ரேட்டட் தட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ரிக்வயர் ஃபைனான்சிங் அப் டு 5.9 ட்ரில்லியன் US டாலர்ஸ் பை 2030 ஈஸ்டர் தாக்குதல் குறித்த பெயர் பட்டியலை வெளிப்படுத்த முடியாது என பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் டிரான் அலஸ் தெரிவித்துள்ளார் உயர்ந்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் குறித்த ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு பரிந்துரையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் சட்டமா அதிபர் நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை பெயர் பட்டியலை தன்னால் வெளிப்படுத்த முடியாது என பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் டிரான் அலஸ் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று இடம்பெற்ற வாத பிரதிவாதத்தின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளாா் 
வழங்கப்பட்டுள்ளதுதான் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் <laughs> உயிர்த்தஞ்சாயிரு தாக்குதல் விசாரணை அறிக்கை தொடர்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டது உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதல்கள் தொடர்பிலான விசாரணை அறிக்கை தொடர்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அறிவுறுத்தும் விசேட கூட்டம் நாடாளுமன்ற குழு அறை ஒன்றில் இடம்பெற்றது பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் டிரான் அரஸ் தலைமையில் இந்த கூட்டம் இடம்பெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் யானி குண்டத்திலக்க போலீஸ் மா அதிபர் சி டி விக்ரமரத்ன குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் அதேபோன்று பயங்கரவாத விசாரணை பிரிவின் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் ஆளும் எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டதுடன் விசாரணை அறிக்கை தொடர்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அதிகாரிகள் பதிலளித்தனர் உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதல் தொடர்பிலான விசாரணை அறிக்கை தொடர்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தொளிவுபடுத்தியதற்காக பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இதன் பொது நன்றியை தெரிவித்தார் 
எதிர்வரும் டிசம்பருக்குள் மக்களின் காணிகள் விடுவிக்கப்படும் என அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியா ராய்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் வனஜீவ ராசிகள் திணைக்களத்தின் வசமுள்ள காணிகள் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் விடுவிக்கப்படும் என அமைச்சர் தெரிவித்தமைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற சபையில் இன்று உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இதன் போது பதிலளித்த வனஜீவ ராசிகள் அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராய்ச்சி காணி விடுவிப்பு தொடர்பான விடயம் குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கையிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாம் இந்த நடவடிக்கையை எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் முடிக்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் மாவட்ட செயலகத்தின் ஊடாக கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அந்த வகையில் நாம் இந்த பிரச்சனை குறித்த விடயத்திற்கான தீர்வை டிசம்பர் மாதத்திற்குள் வழங்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் அதனை தொடர்ந்து மீண்டும் கருத்துரைத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் அமைச்சர் அவர்களே உண்மையிலே எங்களுடைய மக்கள் இதன் இந்த உங்களுடைய பதிலை கேட்டு சந்தோஷம் அடைவார்கள் உங்களுடைய உண்மையிலே இந்த காணிகள் விடுவிக்கப்பட படும் என்ற அந்த உத்தரவாதத்தை எண்ணி எங்களுடைய மக்கள் நிச்சயமாக சந்தோஷப்படுவார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் இந்த தங்களுடைய காணிகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு உங்களுடைய பதில் உண்மையிலே ஒரு சந்தோஷத்தை தருகிறது நன்றி அமைச்சர் அவர்களே தொடர்பான பிராந்திய செய்திகள் மடகளப்பு மயிலத்தமிடு மற்றும் மாதவனி பகுதியில் கால்நடைகளை வளர்ப்போர் இன்று ஆறாவது நாளாகவும் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர் மட்டக்களப்பு மயிலத்தமடு மாதவனி மேற்கில் தனி பிரச்சனைக்கு உரிய தீர்வை வழங்க கோரி கால்நடை பணியாளர்கள் இன்று ஆறாவது நாளாகவும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மட்டக்களப்பு சித்தாண்டி பாடசாலைக்கு முன்பாக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை காலை முதல் இப்போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் மற்றும் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஆகியோர் வருகை தந்து தமது பிரச்சனைக்கான தீர்வினை வழங்கினாலேயே தமது போராட்டம் நோய்வு பெறும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்தனர் இன்றைய போராட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்கும் வகையில் சிவில் அமைப்புகளின் செயற்பாட்டாளர் ரூக்கி பெர்னாண்டோ இயேசு சபை துறவி அரத்தந்தை ஜீவன் அடிகளார் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர் எஸ் சிவயோகநாதன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் மகாபலி எனும் போர்வையில் தமது வாழ்வாதாரத்தை அளிக்காது மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவரை மேஜில் தனி பிரச்சனை விளங்கவில்லையா போன்ற வாசகங்களை அடங்கிய பதாந்துகளை போராட்டக்காரர்கள் என்றும் தாங்கியிருந்ததை அவதானிக்க முடிந்தது இந்த நாட்டிலே நீதித்துறை அவர்கள் அணி இருக்கு அணுகி இருக்கின்றார்கள் இரண்டு முறை நீதித்துறையிலும் இந்த சட்டவிரோத குடியேற்றங்கள் அகற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி மகாபலி அபிவிருத்தி சபைக்கும் அதோடு சேர்ந்து இயங்குகின்ற வனவிலங்கு துறை வன வன ஜீவராசி துறைகளுக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது சரியான முறையில் நடை நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்பது வேதனை அளிக்கின்றது இதுவும் ஒரு வகையில் நீதித்துறையினால் வழங்கப்படுகின்ற நீதியை பேரினவாத மக்கள் தங்களது கையில் எடுத்து அவற்றை தங்களுக்கு ஏற்றது போல் மாற்றிக்கொள்ளுகின்றார்கள் அல்லது அவற்றுக்கு மதிப்பு கொடுக்காமல் நடக்கிறார்கள் என்பது இந்த நாட்டிலே வாழுகின்ற சிறுபான்மை மக்களுக்கு நீதியை பெற முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வியையும் முன்வைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மயிலத்தம்படு மாதவனை என்பது மட்டக்களப்பு பிரதேசத்துக்கள் மாவட்டத்துக்கள் வரும் ஒரு பிரதேசமாகும் ஆனால் இந்த பண்ணையாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டு புலனறுவை மாவட்டத்தில் உள்ள நீதிமன்றங்களுக்கும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற நீதிமன்றங்களுக்கும் அழைத்து செல்வது இங்கு இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை தமது கதிரைகளை தமது தமது பதவிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பண்ணையாளர்களுடைய போராட்டங்களையோ அல்லது இந்த பண்ணையாளர்களுடைய நீதியான கோரிக்கைகளையோ புறக்கணிக்காது தயவு செய்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எம்முடைய கோரிக்கை இந்த போராட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையிலே எங்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் எங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பறிபோகின்ற நிலைமை இருக்கின்றது எனவே இந்த போராட்டம் வித்தியாசமான வடிவில் வரும் அளவுக்கு இங்கே பொறுப்பு கூற வேண்டிய அரசாங்க அதிபர் மௌனம் காட்டுவது ஏனென்று எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது இதே போல் இன்னும் இன்னும் இந்த போராட்டங்கள் இன்னும் இன்னும் இழுத்து கொண்டு இருந்தால் இன்னும் இன்னும் இந்த பண்ணையாளர் பொருளாதாரம் கீழ்வானிலை கீழ்நிலையிலே போ போவதற்கு வழியுண்டு ஆகவே இந்த அரசாங்க அதிபரோ ஆளுநரோ வந்து தயவு செய்து 
எங்களை கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்குரிய இடங்களை தந்துவமாறு தாழ்மையாக தியாகி தலைவரின் முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தின் ஆறாம் நாள் யாழில் நினைவு கூறப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் நல்லூரில் தியாகி திலீபனின் முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு நினைவு தினத்தின் ஆறாம் நாள் நிகழ்வு இன்று காலை நினைவு கூறப்பட்டது நல்லூரில் அமைந்துள்ள திலீபனின் நினைவு தூபியில் தொடர்ச்சியான நினைவேந்தல் ஒவ்வொரு நாளும் காலை ஒன்பது மணிக்கு இடம்பெற்று வரும் நிலையில் இன்று காலை மாவீரர் ஒருவரின் தாயார் பொது சுடரினை ஏற்றி வைத்தார் நினைவு தூபிக்கு அருகில் அடையாள உண்ணாவிரதம் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வருகின்றது குறித்த பகுதியில் போலீசார் ராணுவத்தினர் புலனாய்வு பிரிவினர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதையும் அவதானிக்க முடிகின்றது தியாக தீபம் திலீபனின் உண்ணாவிரத அறப்போராட்டத்தின் ஆறாம் நாள் நினைவேந்தல் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக வளாக பொது தூபியில் இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றிய ஒருங்கிணைப்பில் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பேராசிரியர்கள் விரிவுரையாளர்கள் கல்விசாரா ஊழியர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் என பலர் பங்கேற்று அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் ஒவ்வொருவரும் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு உரிமை என்னும் கிடைக்கப்பெறவில்லை இவ்வாறான மாவீரர்கள் மூலம் எமது உரிமைகள் என்றும் தக்க வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன முழுமையாக கிடைப்பதற்கு நாங்கள் சேர்ந்து போராட வேண்டும் எளிய சமுதாயமாகிய நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இப்படிப்பட்ட நினைவேந்தலை செய்ய வேண்டும் இவர் நினைத்திருந்தால் இவர் தான் ஒரு சுயநலமாக இருந்திருந்தால் இன்று வரை அவர் ஒரு மருத்துவனாக கடமை புரிந்திருக்கலாம் தியாக தீபம் திலிபண்ணா அவருடைய வரலாறுகளை நாங்கள் கடத்தப்பட வேண்டும் எம்முடைய எதிர்கால சந்தையினருக்கு நாம் வரலாறுகளை கடத்த வேண்டும் எமது பல்கலைக்கழகத்தில் எதிர்காலத்தில் அவருடைய இந்த நினைவேந்தல்களை நாம் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதனை நான் பணிவாக எல்லோரிடமும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனிடையே தியாகி திலீபனின் நினைவேந்தலை தடை செய்ய கோரி யாழ்ப்பாணம் போலீசார் தாக்கல் செய்த மனுவை யாழ்ப்பாணம் நீதவான் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது திலீபனின் நினைவேந்தலை தடை செய்ய கோரி யாழ்ப்பாண போலீசார் தாக்கல் செய்த மனு இன்று யாழ் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது குறித்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக நீதிபதி அறிவித்தார் இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் ஆஜராகியிருந்த சட்டத்தரணி சுகாஷ் ஊடகங்களுக்கு இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார் நாங்கள் மீளுருவாக்கம் செய்ய போவதாக குறைப்பட்டு தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜா கஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட போலீசாருடைய வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தியாக தீபத்தினுடைய ஊர்திப்பவனைக்கு தடை விதிக்க நீதிமன்றம் மறுத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் எந்த விதமான அடிப்படைகளும் இல்லாமல் போலீசார் தமிழீழ விடுதலை புலிகளை நாங்கள் மீளுருவாக்கம் செய்ய போவதாக வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்கள் இந்த வழக்கில் நாங்கள் ஒரு விடயத்தை எடுத்துக் காட்டியிருந்தோம் போலீசார் குறிப்பிடுவது போல சிவப்பு மஞ்சள் வர்ணங்களை தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி பயன்படுத்தி தியாக தீபத்தினுடைய ஊர்திப்பவனியை கொண்டு வருகின்றது என்பதற்காக நாங்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளை மீளுருவாக்கம் செய்ய போகின்றோம் என்று அர்த்தப்படுத்த முடியாது சிவப்பு மஞ்சள் வர்ணங்கள் இலங்கையிலே தடை செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை இலங்கையினுடைய தேசிய கொடியில் கூட சிவப்பு மஞ்சள் வர்ணங்கள் இருக்கிறது அப்படி என்றால் இலங்கையினுடைய தேசிய கொடியையும் அல்லவா நாங்கள் தடை செய்ய வேண்டும் ஆகவே சிவப்பு மஞ்சள் வர்ணங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதற்காக தமிழீழ விடுதலை புலிகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அவர்களை மேலுருவாக்கம் செய்ய போகின்றோம் என்று அர்த்தம் கொள்ள முடியாது என்று நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் எடுத்து வாதிட்டிருந்தோம் உண்மையை சொல்ல போனால் போலீசார் வரும் கற்பனைகளை அடிப்படையாக கொண்டு தாக்கல் செய்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தியாக தீபத்தினுடைய வழியில் ஊர்தி பவனி தொடர்ந்தும் பவனி வரும் எழுச்சியாக மக்கள் இந்த வரலாற்று நிகழ்வை எதிர்கால சந்ததிக்கு கடத்த வருகை தரவு தியாக தீபம் திலீபனின் திருவுருவப்படம் தாங்கிய ஊர்தி பவனி வவுனியாவை அடைந்த வேலை மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் தியாக தீபம் திலீபனின் முப்பத்தி ஆறாவது நினைவேந்தலை முன்னிட்டு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் ஏற்பாட்டில் திலீபன் வழியில் வருகின்றோம் என்னும் ஊர்தி பவனி அம்பாறை பொத்துவிலில் ஆரம்பித்து ஆறாவது நாளான இன்று வவுனியாவின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் பயணித்தது இதன்போது காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் வெளிநாட்டு பிரஜைகள் வவுனியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் என பலரும் ஊர்தியை வரவேற்று மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் அத்துடன் வவுனியாவின் நெடுங்கேணி புளியங்குளம் ஓமந்தை வவுனியா நகரம் குருமன்காடு தாண்டிக்குளம் பம்பைமடு வைரவ புளியங்குளம் திருநாவட்குளம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளுக்கும் ஊர்தி சென்ற நிலையில் அங்கும் பொதுமக்கள் மாணவர்கள் என பலரும் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் மீண்டும் பார்த்திபம் புதன்கால மாணவர் அரங்கு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக கைலாசபதி அரங்கில் இன்று இடம்பெற்றது 
கலைப்பீட மாணவர் ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டில் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது திலேபனின் கோரிக்கைகளும் யதார்த்தமும் எனும் தலைப்பில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக கலைப்பீட அரசியல் துறை தலைவர் கே டி கணேசலிங்கம் உரை நிகழ்த்தினார் நினைவளிச்சி மாற்றத்திற்கான திறவுகோள் எனும் தலைப்பில் கலைப்பீட நுண்கலைத்துறை முன்னாள் தலைவர் க சிதம்பரநாதன் உரை நிகழ்த்தினார் இதில் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் விரிவுரையாளர்கள் ஊழியர்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் தேசப்பட்டுள்ள மக்கள் இயக்கம் என்ற பெயரில் மன்னாரில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன தேசப்பட்டுள்ள மக்கள் இயக்கம் என்ற பெயரில் மன்னார் மாவட்டத்தின் பல இடங்களில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன மன்னார் பொது மைதானம் சத்தோச மனித புதைக்குழி வளாகம் ஸ்ரீலங்கா டெலிகோம் அருகாமை உட்பட சில பகுதிகளில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன குறித்த சுவரொட்டியில் தமிழ் ஈழத்திற்காக உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர்த்தியாகம் செய்த மாவீரன் திலீபனின் தியாகத்தை விற்கும் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை துரத்துவோம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதேவேளை தேசப்பட்டுள்ள மக்கள் இயக்கம் என்ற பெயரில் எந்த இயக்கமும் மன்னார் மாவட்டத்தில் செயற்படுவதாக அறியப்படவில்லை என மக்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் தியாகதீபம் திலீபனின் நினைவு ஊர்தி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டமையை கண்டித்து திருகோணமலையில் இன்று போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது திருகோணமலையில் தியாகதீபம் திலீபனின் நினைவு ஊர்தி மீதும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன் மீதும் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டமையை கண்டித்து திருகோணமலை மோதூர் பகுதியில் இன்று மாலை நான்கு மணியளவில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது தாயக மற்றும் புலம்பெயர் நினைவேந்தர் குழுவின் ஏற்பாட்டில் திருகோணமலை மோதூர் பாலநகர் சந்தையிலிருந்து கையில் பதாதைகளை தாங்கியவாறும் எதிர்ப்பு கோஷங்களை எழுப்பியவாறும் புலியடி சந்தி மணிக்கூட்டு கோபுரம் வரை சென்ற மக்கள் அங்கு கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் திலீபனின் நினைவு ஊர்தி மீது தாக்குதல் நடத்தியது மாத்திரமல்லாமல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டமை கண்டனத்துக்குரியது எனவும் இந்த விடயத்தில் சர்வதேச சமூகம் அக்கறையுடன் செயற்பட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரனை நாடாளுமன்றத்திலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என புதிய மக்கள் முன்னணியின் நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் சமித்த தேரர் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரனுக்கு எதிராக நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்று புதிய மக்கள் முன்னணியின் நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் படலங்கல சமித்த தேரர் தெரிவித்துள்ளார் அரசியலமைப்பை மீறும் வகையில் செயற்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரனை கைது செய்யுமாறு வலியுறுத்தி புதிய மக்கள் முன்னணி குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் இன்று முறைப்பாடு செய்துள்ளது முன்னணியின் நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் படலங்கல சமித்த தேரர் உள்ளிட்ட தரப்பினர் இந்த முறைப்பாடை செய்துள்ளனர் இதன்போது ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைத்த தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமான தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் உறுப்பினரான தியாக தீபம் திலீபனின் நினைவு தினத்தை நடத்தியதனூடாக கஜேந்திரன் செல்வராசா நாட்டினுடைய அரசியல் அமைப்பை மீறியுள்ளார் அரசியல் அமைப்பின் நூற்றி ஐம்பதாவது உறுப்புரை உள்ளிட்ட பிரிவுகளை கேள்விக்கு உட்படுத்தும் வகையில் செல்வராசா கஜேந்திரன் செயற்பட்டுள்ளார் இதனூடாக மீண்டும் பயங்கரவாதத்தை தூண்டும் வகையில் செல்வராசா கஜேந்திரன் செயற்பட்டுள்ளார் இவ்வாறான செயற்பாட்டில் ஈடுபட வேண்டாம் என்றே நாம் செல்வராசா கஜேந்திரனிடம் கோரிக்கை விடுக்கின்றோம் அரசியல் ரீதியிலாக வங்கரோத்து அடைந்த தரப்பினரை இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றனர் நாட்டில் தற்போது சிங்களவர் தமிழர் முஸ்லிம்கள் என சகலரும் பொருளாதார பிரச்சனையை எதிர்கொண்டுள்ளனர் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான சூழலை சகலரும் இணைந்து உருவாக்க வேண்டியது அவசியமானதாகும் செல்வராசா கஜேந்திரன் கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுப்பவர் எனில் அவர் முதலில் அந்த மக்களை பொருளாதார ரீதியில் முன்னேற்றுவதற்கான நடவடிக்கையில் ஈடுபட வேண்டும் அதற்கான செயற்பாடுகளையே அவர் முன்னெடுக்க வேண்டும் தற்போதைய நிலையில் தரமற்ற மருந்துகளை உட்கொண்டு உயிரிழக்கின்றனர் இவ்வாறான விடயங்களுக்கு எதிராக செல்வராசா கஜேந்திரன் குரல் கொடுக்க வேண்டும் அரசியல் அமைப்பை பாதுகாப்பதாகவும் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக குறிப்பாக மற்றொரு அரசை உருவாக்காத வகையில் செயற்படுவதாகவும் செல்வராசா கஜேந்திரன் உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துள்ளனர் அந்த சத்தியப்பிரமாணத்தையும் அவர் மீறியுள்ளார் எனவே அவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்து அதனூடாக அவரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்குமாறே நாம் கூறுகின்றோம் முல்லைத்தீவு மாங்குளம் பகுதியில் சிறுமி ஒருவரை பாலியல் வன்புணர்வு உட்படுத்திய குற்றவாளிக்கு கிளிநொச்சி மேல் நீதிமன்றம் பத்து வருட கடூழிய சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது 
முல்லைத்தீவு மாங்குளம் பகுதியில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பதினாறு வயது சிறுமி ஒருவரை பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உட்படுத்திய குற்றவாளிக்கு பத்து வருட கடூலிய சிறை தண்டனை விதித்துள்ள கிளிநொச்சி மேல் நீதிமன்றம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் நட்டையீடு வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பில் கிளிநொச்சி மேல் நீதிமன்றத்தில் சட்டமா அதிபரினால் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணைகள் இடம்பெற்றதுடன் இன்று தீர்ப்புக்காக தவணையிடப்பட்டிருந்தது குறித்த வழக்கானது இன்று கிளிநொச்சி மேல் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஏ எம் மே சகாப்தின் முன்னிலையில் தீர்ப்புக்காக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இதன்போது சிறுமியை பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உட்படுத்திய நபருக்கு பத்து ஆண்டுகள் கடூலிய சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அத்துடன் பத்தாயிரம் ரூபாய் தண்டப்பணம் செலுத்துமாறும் தவறும் பட்சத்தில் பனிரண்டு மாத கால சாதாரண சிறை தண்டனையும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு செலுத்துமாறும் தவறும் பட்சத்தில் இருபத்தி நான்கு மாத கால சாதாரண சிறை தண்டனையும் அனுபவிக்க வேண்டுமெனவும் கிளிநொச்சி மேல் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது வவுனியா சின்ன விளாத்தி குளத்தின் இயற்கையான அணைக்கட்டை உடைத்து கல் அகழ்வு பணி இடம்பெறுவதற்கு எதிராக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது வவுனியா சின்ன விளாத்தி குளத்தின் இயற்கையான அணைக்கட்டை உடைத்து கல் அகழ்வு பணி இடம்பெறுவதற்கு எதிராக கதிரவேலர் பூவரசங்குளம் கமக்காரர் அமைப்பைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒமந்தை கமநல அபிவிருத்தி நிலையத்திற்கு முன்பாக அலுவலகத்தின் வாயிலை மூடி ஆர்ப்பாட்டம் இடம்பெற்றது சின்ன விளாத்தி குளக்கட்டு இயற்கையாக கற்பாறைகளை கொண்டமைந்த நிலையில் பனிரண்டு அடி ஆழத்திற்கு நீரை சேமிக்கக்கூடிய சிறு நீர்ப்பாசன குளமாக காணப்படுகின்றது இந்த நிலையில் குளப்பகுதியில் கடந்த ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னர் கல்குவாரி அமைக்கப்பட்டு கல் அகழ்வு இடம்பெற்று வந்தது இதனையடுத்து விவசாயிகள் குளத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாய செய்கைக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என தெரிவித்து கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம் பிரதேச செயலாளர் போலீஸ் நிலையங்களில் முறைப்பாடு செய்த நிலையில் கல் அகழ்வு பணி நிறுத்தப்பட்டிருந்தது இருப்பினும் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக மீண்டும் கல் அகழ்வு இடம்பெறும் நிலையில் குளத்தின் அணை பகுதி சேதமாகியுள்ளதாகவும் அதனை சீர் செய்ய முடியாதுள்ளதாகவும் அதனால் நீரை சேமிக்க முடியாத நிலை ஏற்படும் எனவும் விவசாயிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இந்த செயற்பாடு காரணமாக இருநூறு ஏக்கர் விவசாய நிலத்தை விவசாயம் செய்யாது கைவிட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் தமது விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்து விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன்போது சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த ஓமந்தை போலீசார் ஆர்ப்பாட்டத்தை கைவிடுமாறு தெரிவித்த நிலையில் மக்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையில் முரண்பாடு ஏற்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் கல் அகழ்வு பணியை இடைநிறுத்துவதாக தெரிவித்ததுடன் கல் அகழ்வு இடம்பெறும் பகுதியையும் பார்வையிட்டனர் அதன் பின்னர் ஆர்ப்பாட்டம் இடம்பெற்ற பகுதிக்கு விரைந்த கமநல அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மற்றும் ஓமந்தை போலீஸ் பிரிவிற்கு பொறுப்பான போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடி குளத்தின் அணைக்கட்டு பகுதியை சீரமைத்து தருவதாக உறுதிமொழி அளித்ததை தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் கைவிடப்பட்டது எங்களுடைய கிராமத்தில் ஏழு நீர்நிலைகள் இருக்கின்றன விவசாயத்தை நம்பிய கிராமம் எங்களுடைய கிராமம் மூன்று வருடங்களாக அங்கு ஒரு குவாரி ஒன்று அந்த குளக்கட்டு காரர்கள் கல்லு மலையை உடைத்து உடைத்து கொண்டிருந்தது செல்லவன்றி அனைத்து அதிகாரிகளிடமும் சென்று முறையிட்டோம் எங்களுக்கு எந்த ஒரு பலனும் கிடைக்கவில்லை நாங்கள் இன்றைக்கு நாலு நாளாய் அதிகாரிகளிடம் சென்றும் போலீஸிலையும் என்ட்ரி போட்டும் இப்பவும் அந்த குளக்கட்டு இப்ப இப்ப இந்த நிமிஷமும் உடைபட்டு கொண்டிருக்குது முட்டா அந்த குளம் சேதமடைந்திருக்கின்றத என அந்த விவசாயிகள் தற்பொழுது தூக்குல தொங்குற நிலைமையில இருக்கிறோம் ஏன் ஒரு ஏழை விவசாயி ஒரு அணைக்கட்டிலே போய் தன்னுடைய மம்பட்டியால் ஒரு மண்புழு வெட்டி தூண்டிலிட்டால் உடனே அதிகாரிகள் விலங்கிட்டு சட்டத்தில் கொண்டே நிறுத்துகிறார்கள் இன்றும் மூன்று பெக்கோ நின்று அந்த குளக்கட்டை உடைத்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த குளம் அழிவடைந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தவில்லை ஏன் இதுவரையில் அவர்கள் கைது செய்யப்படவில்லை எங்களுடைய தொழில் விவசாயம் எனவே இந்த விவசாயத்தை கட்டி காக்க அனைவரும் ஒத்துழைத்து இதை நிறுத்தி தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இன்று அந்த குளக்கட்டு மீள உடைக்கப்பட்டு முற்றாக சேதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதன் சம்பந்தமாக நாங்கள் கேட்ட போது அந்த அதிகாரத்தை யார் கொடுத்ததென்று முறையாக யாரும் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை அம்பாறை கல்முனை சேனை குடியிருப்பு கிராமத்திற்குள் புகுந்த யானை அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டது அம்பாறை கல்முனை மாணவர் சபைக்கு உட்பட்ட சேனை குடியிருப்பு கிராமத்தினுள் நுழைந்த காட்டு யானை பொதுமக்களின் உடைமைகளுக்கு சேதம் விளைவித்து சென்றுள்ளது சேனை குடியிருப்பு கலைமகள் வீதியில் இன்று அதிகாலை பனிரெண்டு மணி அளவில் புகுந்த காட்டு யானை இரண்டு வீடுகளின் சுற்று மதில்கள் என்னால் கண்ணாடி என்பவற்றை உடைத்ததுடன் வாழை மற்றும் பப்பாசி மரங்களையும் அளித்துள்ளது பொதுமக்கள் பெரும் அச்சத்தின் மத்தியில் கூச்சலிட்டு ஆட்சி பகுதியை நோக்கி யானையை துரத்தினர் இரவு நேரங்களில் அச்சத்துடனேயே வீட்டில் தங்கியிருக்க வேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலை உள்ளதாக பிரதேச மக்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் 
நுவரெலியாவை சேர்ந்த மாணவி நிதர்சனா எட்டு மணி தியாலங்களும் முப்பது நிமிடங்களிலும் ஐம்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தை நடந்து சோழன் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளார் நுவரெலியா பொகவந்தலாவை சென்ட் மேரிஸ் மத்திய கல்லூரியில் தரும் பத்தில் கல்வி பயிலும் பதினைந்து வயது மாணவி நிதர்சனா எட்டு மணி தியாலங்களும் முப்பது நிமிடங்களிலும் ஐம்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தை நடந்து சென்று சோழன் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளார் நாவலப்பிரிய காவல் நிலையம் முன்பாக இன்று காலை ஆறு ஐந்து மணிக்கு ஆரம்பமான நடைபயணம் கினிகாத்தேன வட்டவளை ஹேட்டன் நோர்வுட் பொகவந்தலாவ நகரங்கள் ஊடாக சென்று பிற்பகல் இரண்டு மணி முப்பத்தைந்து நிமிடங்களில் பொகவந்தலாவை சென்ட் மேரிஸ் தேசிய கல்லூரியில் நிறைவடைந்தது அதிக ஏற்றுக்கோணம் கொண்ட மலையக பாதையில் இவர் எந்தவித ஓய்வுமின்றி நடந்து சென்றுள்ளார் இந்த முயற்சியை இறுதி வரை கண்காணித்து சோழன் உலக சாதனை புத்தக நிறுவன இலங்கை கிளை துணைத் தலைவர் நாகவாணி ராஜா நுவரெலியா மாவட்ட தலைவர் சாம்பசிவம் சதீஷ்குமார் மற்றும் கண்டி மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் ச சந்திரமோகன் ஆகியோர் மாணவி நிதர்சனாவுக்கும் அவரது மூன்று சகோதரிகளுக்கும் தேவையான கற்றல் உபகரணங்கள் மற்றும் காலணிகளை வழங்கி வைத்தனர் இதன்போது கல்லூரியின் தலைமை ஆசிரியர் வேலுசாமி மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் அரிமா கழக உறுப்பினர்கள் என பலர் மாணவிக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் உள்ள இருபத்தெட்டு வாகனங்களுக்கு காப்புறுதி செலுத்தப்படவில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஜனாதிபதி அலுவலகத்துடன் தொடர்புடைய சுமார் இருபத்தெட்டு வாகனங்களுக்கு காப்புறுதி செலுத்தப்படவில்லை என கணக்காய்வு அறிக்கையின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது இருபத்தெட்டு வாகனங்களில் பதிமூன்று வாகனங்கள் அதிகூடிய பாதுகாப்பு வாகனங்களாகும் அதிகூடிய பாதுகாப்பு வாகனங்கள் என்பதால் ஒரு வாகனத்திற்கு வருடாந்தம் இருபது மில்லியன் ரூபாய் காப்புறுதிக்காக தேவைப்படுவதாக கணக்காய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உயர் காப்புறுதி தொகை காரணமாக வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை என ஜனாதிபதி செயலக அதிகாரி தெரிவித்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதனிடையே காப்புறுதி பணம் நாட்டின் விதிமுறைகளுக்கு அமைய செலுத்தப்படாத விடத்து வேறு கொள்கை முடிவுகள் அமல்படுத்தப்பட வேண்டி ஏற்படும் என கணக்காய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உயர்ந்த ஞாயிறு விவகாரம் தொடர்பில் சபையில் இன்று வாத பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்றன கரங்களில் இரத்தக்கரை படைந்தவர்கள் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் உண்மையை மறைக்க எத்தனிப்பதான சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெக்டர் அப்புகாமி சபையில் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவின் அறிக்கைக்கு அமைவாக அந்த தாக்குதல் தொடர்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களின் எண்ணிக்கை என்ன என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆக்டர் அபுகாமி வாய்மூல கேள்வி பதிலுக்கான நேரத்தில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் அதற்கு பதிலளித்த சபை முதல்வர் சுசில் பிரேம ஜெயந்த வாய்மூல கேள்வியின் முதலாம் கேள்வியின் அத்தியாயம் ஒன்று பகுதிக்கான பதிலில் போலீஸ் அதிகாரி எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படவில்லை என பதிலளித்தார் இந்த விடயம் தொடர்பில் கருத்துரைத்த போதே அவர் இவ்வாறு குற்றம் சாட்டியுள்ளார் முதலாவது கேள்வி உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவின் அறிக்கைக்கு அமைவாக அந்த தாக்குதல் தொடர்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்களின் எண்ணிக்கை என்ன என்ற கேள்வியை எழுப்பியிருந்தேன் இத்தகைய பின்னணியில் அவர்கள் பெயர்களை நான் என்னுடைய கேள்வியின் ஊடாக அறிந்து கொள்ள விரும்பினேன் இதற்கு பதிலளித்த சபை முதல்வர் சுசில் பிரேமஜெயந்த் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் ஊடாக வழங்கப்பட்ட பதிலேயே நான் வழங்கினேன் இத்தகைய பின்னணியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு அதற்கு மேலதிக தகவல்களை விடய தானங்களுக்கு பொறுப்பாக இருக்கும் அமைச்சரிடத்தில் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதற்கு பதிலளித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆக்டர் அப்புகாமி இந்த விடயம் தொடர்பில் சேனல் போவில் காண்பிக்கப்படுகின்றன உரிய சபையில் ஆளும் தரப்பினர் இந்த பிரச்சனையை ஒன்றிணைந்து தீர்ப்போம் என கூறுகின்றனர் நாமும் அதற்கு தயாராகவே உள்ளோம் ஆனால் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நீதியை பெற்றுக் கொடுக்கும் போராட்டத்தில் இந்த விடயங்களை நாம் தற்போது மூன்றாவது தடவையாக கேட்கின்றோம் ஆனால் அதற்கான தீர்வு இன்னமும் கிடைக்கப்படவில்லை குற்றவாளிகளை விடுவித்தே இப்போது பதிலை வழங்குகின்றனர் ஆகவே இது தொடர்பில் நாம் யாரிடம் முறையிடுவது விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பான அமைச்சரும் கூட இந்த தருணத்தில் சபையில் இல்லை இதன்போது கருத்துரைத்த பிரதி சபாநாயகர் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் குறித்த விவாதம் இடம்பெறவிருக்கின்றது அந்த வகையில் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பான விவாதத்தின் போது அதற்கான பதில் அளிக்கப்படும் இதன்போது கருத்துரைத்த எதிர்கட்சியின் பிரதமர் குரோடா லக்ஷ்மண் கிரியல்ல 
இது பிழையான பதிலாகும் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பான சாட்சியை நாம் இரண்டு மூன்று தரவைகள் பார்த்தோம் அதில் நிலந்த ஜெயவர்தனவுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யுமாறு கூறப்பட்டுள்ளது காரணம் அவருக்கு தான் இந்த தாக்குதல் தொடர்பான தகவல் முதலில் கிடைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த தகவல்கள் அனைத்தையும் அவர் மறைத்தார் இத்தகைய பின்னணியில் அவருக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யுமாறு கூறப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் பிழையான பதிலை வழங்குகின்றனர் அமைச்சரும் வரவில்லை இதன்போது கருத்துரைத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆக்டர் அபுகாமி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடையது மாத்திரமல்லாது ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களின் உரிமையையும் மீறும் செயலாகும் இதனை மறைக்க எத்தனிக்க வேண்டாம் மக்களின் ரத்தத்தின் ஊடாக ஆட்சிக்கு வந்தமையை தொடர்ந்து இந்த விடயங்களை மறைக்க எத்தனிக்க வேண்டாம் என தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் இரத்தக்கரை படிந்தவர்கள் இங்கு இல்லையாயின் உண்மையை வெளிப்படுத்துங்கள் மறைக்கும் பின்னணியில் இரத்தக்கரை படிந்துள்ளமை தெளிவாகின்றது இதன்போது கருத்துரைத்த சபை முதல்வர் சுசீர் பிரேம ஜெயந்த விடயதானத்திற்கு பொறுப்பான அமைச்சர் வருகை தந்து அதற்கான பதிலை வழங்குவார் சமூக ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்த முற்படுவதாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார் சமூக ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் கொண்டு வந்துள்ள நிகழ்நிலை காப்பு சட்ட மூலத்துக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைமையகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதல்கள் தொடர்பில் சேனல் போ காணொலியை வெளியிட்ட இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்களுக்குள் அரசாங்கமானது மிக அவசர அவசரமாக நிகழ்நிலை காப்பு சட்டமூலத்தை வர்த்தமானியில் பிரசுரித்துள்ளது எதற்காக இந்த சட்டமூலத்தை அவசரமாக அரசாங்கம் கொண்டு வந்துள்ளது என்றே நாம் கேள்வி எழுப்புகின்றோம் இது தொடர்பில் ஒருவரும் முன்கூட்டியே முழுமையாக அறிந்து கொள்ளவில்லை இவ்வாறான சட்டமூலத்தை கொண்டு வருவதற்கான கலந்துரையாடல்கள் கூட முன்னெடுக்கப்படவில்லை அரசாங்கம் தற்போது சமூக ஊடகங்களுக்கு அஞ்சுகின்றது அரசாங்கத்தின் தவறுகள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி அவை மக்கள் மத்தியில் செல்கின்றன எனவே சமூக ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவே நிகழ்நிலை காப்பு சட்டமூலத்தை அரசாங்கம் கொண்டு வந்துள்ளது அரசாங்கத்துக்கு எதிரான பிரசாரங்கள் சமூகமயமாக்கப்பட்டுள்ளன அதனை தடுப்பதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிக்கின்றது சமூக ஊடகங்களின் ஊடாக நல்ல விடயங்களும் இடம்பெறுகின்றன தவறான விடயங்களும் இடம்பெறுகின்றன அதனை ஒருபுறம் வைத்துவிட்டு பார்த்தால் சமூக மாற்றத்தை கோருவதே அதிகமாக இடம்பெறுகின்றது அரசியல் வாதிகள் ஒழுக்க சீலர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை சமூக ஊடகங்கள் வலியுறுத்துகின்றன ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் சமூக ஊடகங்கள் வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளன தகவல் அறியும் உரிமை மொழி உரிமை என அடிப்படை உரிமைகளை கேள்விக்குள்ளாக்கும் சட்டமூலமாகவே நாம் இந்த சட்டமூலத்தை பார்க்கின்றோம் அரசியல் அமைப்புக்கு முரணானதாகவே இந்த சட்டமூலம் காணப்படுகின்றது இந்த சட்டமூலத்தை தோற்கடிப்பதற்கு சகலரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்றே நாம் கோரிக்கை முன்வைக்கின்றோம் அதேபோன்று இந்த சட்டமூலத்துக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தை நாடுவதற்கும் நாம் எதிர்பார்த்துள்ளோம் இந்த சட்டமூலம் என்பது மக்களது தகவல் அறியும் உரிமையை கேள்விக்கு உட்படுத்துகின்றது யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலை வைத்தியர்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சுகாதாரத்துறை நெருக்கடிகள் மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு அரசாங்கம் உரிய தீர்வை வழங்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலை வைத்தியர்கள் இன்று கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் சுகாதாரத்துறை எதிர்நோக்கி வரும் பிரச்சினைகளை உள்ளடக்கி அரசு வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தினால் எட்டு அம்ச கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்ட போதும் அதனை அரசு நிராகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் உரிய தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டுமென வலியுறுத்தி போராட்டம் இடம்பெற்றது அரசாங்கமானது வைத்தியசாலைகளுக்குரிய சரியான மருத்துவ உபகரணங்களை மருந்துகளை விநியோகிக்கவில்லை தரக்குறைவான மருந்துகளை விநியோகம் செய்து கொண்டு உள்ளது மருந்து பொருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது கிடைக்கின்ற மருந்து பொருட்களும் சரியான தரத்தில் கிடைப்பதில்லை சரியான தேவையான அளவில் வைத்தியசாலைகளுக்கு விநியோகப்படுவதில்லை அரசின் புதிய கொள்கைகளினால் வைத்தியர்கள் கூடுதலான வரிகளை செலுத்த வேண்டிய நிலைமையும் சம்பள பிரச்சனையும் வாழ்வாதார செலவுகளுக்கான அதிகரித்து காணப்படுவதனால் மிகவும் பாரிய சிக்கலில் உள்ளனர் இதனால் அதிக அளவிலான வைத்தியர்கள் வெளிநாடு சென்றுள்ளனர் இன்னும் ஐயாயிரம் வைத்தியர்கள் வெளிநாடு செல்ல இருக்கிறார்கள் அரசானது உடனடியாக தரமான மருந்து பொருட்களை கொள்வனவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அத்தோடு மருந்து பொருட்களை தேவையான அளவுக்கு வைத்தியசாலைகளுக்கு வழங்க வேண்டும் சர்ஜரி செய்வதற்கான உபகரணங்கள் சர்ஜரிக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் என்பவற்றை தேவையான அளவுக்கு விநியோகிக்க வேண்டும் அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் இப்பிரச்சினைகளை அரசிடம் பல தடவைகள் முறையிட்டும் இதற்கான எந்தவித சரியான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை இதனால் எமது இலவச சுகாதாரத்துறையானது மிகவும் பரிபோகும் ஆபத்தில் உள்ளது வைத்தியசாலைகள் நிலவும் மருந்து பற்றாக்குறை பிரச்சினைகளை வெளியில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எதிர்வரும் காலங்களில் சட்டங்களை உருவாக்குவதற்கும் அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருகிறது இச்சேற்பாடானது வைத்தியத்துறையினை தனியார் மயப்படுத்துவதற்கான அங்கமாகவே நாம் பார்க்கின்றோம் 
எனவே இலவச சுகாதாரத்துறையை மீட்டெடுப்பதற்கு நாம் முன்னிட்டு செயற்பட வேண்டும் உலர்வளைய விவசாயம் தொடர்பான சர்வதேச வருடாந்த மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இன்று கிளிநொச்சியில் நடைபெற்று வருகின்றது உலர் வலைய விவசாயம் தொடர்பான சர்வதேச வருடாந்த மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கிளிநொச்சி அறிவியல் நகரில் உள்ள யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் விவசாய பீடத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது யாழ் பல்கலைக்கழக கிளிநொச்சி வளாக விவசாய பீடத்தின் ஏற்பாட்டில் இந்த மாநாடு நடைபெறுவதுடன் நவீன உலகத்தில் உணவு நெருக்கடியை தவிர்த்தல் இம்முறை மாநாட்டின் துணைப்பொருளாக அமைந்துள்ளது இன்று காலை எட்டு நாற்பத்தி ஐந்திற்கு ஆரம்பமான மாநாடு மாலை நான்கு மணி வரை இடம்பெறவுள்ளது யாழ் பல்கலைக்கழக விவசாய பீட பீடாதிபதி எஸ் வசந்த ரூபா தலைமையில் நடைபெறும் நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக யாழ் பல்கலைக்கழக பதில் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் எஸ் கண்ணதாசன் கலந்து கொண்டுள்ளார் சிறப்பு விருந்தினராக விவசாய திணைக்கள பணிப்பாளர் மாலதி பரசுராமன் கலந்து கொண்டுள்ளதுடன் ஜப்பான் நகோயா பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் கொய்சி உஷாமியும் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் நிகழ்வில் யாழ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் பீடாதிபதிகள் விரிவுரையாளர்கள் விவசாய திணைக்களங்களின் உயர் அதிகாரிகள் திணைக்களங்களின் தலைவர்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய நடவடிக்கைகள் காரணமாக தமது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக மன்னார் மாவட்ட மீனவ அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் இலங்கை கடற்பரப்பில் தொடரும் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய நடவடிக்கைகள் காரணமாக தமது மீன்பிடி வலைகள் உள்ளிட்ட தொழில் உபகரணங்கள் சேதமாக்கப்படுவதனால் பாரிய பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுத்து வருவதாக மன்னார் மாவட்ட மீனவ அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் மன்னார் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கான நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் மன்னார் அலுவலகத்தில் நிறுவன தலைவர் ஜாட்சன் பிகிராடோ தலைமையில் ஊடக சந்திப்பு இடம்பெற்ற வேலை கவலை வெளியிடப்பட்டது இன்றைக்கு வடக்கு கடலில் வந்து யாரும் வரலாம் யாரும் போகலாம் என்ற ஒரு எந்தவித அடிப்படை விடயமும் இல்லாமல் ஒரு கிழமையில் மூன்று நாளுக்கு மேலாக அந்நிய நாட்டு இழுவை படகுகள் எங்களது மன்னார் வளைகுடாவை இங்கே தலைமனார் துவக்கம் எங்களுடைய தேவன்புட்டி அங்கால யாழ்ப்பாணம் வரைக்குமான பகுதிகள் அத்தனையும் கிழமையில் மூன்று தடவைக்கு பாரிய போட்டுகளில் பாரிய இன்ஜின்கள் பயன்படுத்தி இன்றைக்கு இந்த கடல் வளத்தை அழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்தவித அடிப்படை பாதுகாப்பும் இல்லாமல் அந்நிய படகுகள் வந்து எங்களுடைய வளங்களை அள்ளிக்கொண்டு போக கதக்கடையில் இருந்து இந்த மக்களும் இந்த பாதுகாப்புக்கென வந்திருக்கின்ற அரச படைகளும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது பல லட்சம் பல கோடி ரூபா பெறுமதியான நண்டு இறால் அட்டை சங்கு மீன் நண்டு எல்லாத்தையும் அள்ளி கொண்டு போகிறார்கள் இது இங்கே யாரும் கேட்பார் இல்லாத ஒரு அவல நிலை இருக்கிறது இந்திய இழுவை படகுகள் மன்னார் வளைகுடாவுக்கு சுமார் நாற்பது நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்குள்ள எல்லையை தாண்டி மன்னார் கச்சதீவு குவாரம்னு சொல்லி கடைசியில் வந்து விடத்த தீவுக்கு வந்து தீ குடிச்சின ஒரு அளவில் இன்றைக்கு வந்து போகுது இன்றைக்கு நாங்கள் வேற ஒரு எல்லைக்கு சர்வதேச எல்லையை தாண்டி போகவே இல்லாது ஆனால் அவர்கள் வந்து இங்கே தாண்டி வரும்போது அவர்கள் எப்படி இங்கு வருகின்றார்கள் எங்களுக்கு நீங்க இந்த பிரச்சனை நீங்க தீக்காத பட்சத்துல நாங்கள் வேற விபரீத முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய நிலம் மன்னார் குடா கடலுக்குள்ள வார இந்தியன் டோலர் தொகை ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டது ஒரு நாளைக்கு இந்த ஐயாயிரம் போட்டும் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ராலை மட்டும் கொண்டு போறாங்க இந்த நாட்டிட பொருளாதாரத்தை தூக்கி தார டோலருக்கு விற்கக்கூடிய இந்த ராலை அவங்க இங்க வந்து கொள்ளை அடிச்சுன்னு போறாங்க மீன்களை கொள்ளை அடிச்சுன்னு போறாங்க எங்களோட வலகளை வெட்டி எங்களை சேதப்படுத்துறாங்க இந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் விவசாயத்திலும் கடல் வளத்திலும் தான் இருக்கிறங்கிறத எந்த ஆட்சியாளரும் பார்க்குறாங்க இல்லை நாங்கள் நேவியில் முறையிட்டால் எங்களுக்கு ஓடர் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மீனவர்கள் யார்கிட்ட போய் முறையிடுறது எங்கள்ட சொந்த பொருள்களை விற்று நாங்கள் ஒரு தொல்லை செய்கிற நேரத்தில் அந்நிய மீனவர்கள் வந்து எங்களை இப்படி அடிமைப்படுத்துகிறாங்க தயவு செய்து எல்லா மீனவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த இந்தியன் ரூ டோலர் வருகையை நிப்பாட்டுறதுக்கு உதவி செய்வோம் மிகவும் தாழ்மையோடு இதை கேட்டுக்கொள்கிறேன் கடல் வளம் அழிந்து விட்டது கடலிற்கு போகிறார்கள் வெறும் கையோடு வருகிறார்கள் இன்றைக்கு பத்து கிலோவோ ஐம்பது கிலோவோ நூறு கிலோவோ இன்றைக்கு மீன் வெட்டினால் தான் இன்றைக்கு எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சாப்பாடு எங்களுடைய படிப்பு பெண்கள் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு வாழ்வாதாரம் மருத்துவம் அனைத்தும் இந்த கடல் வளத்தை நம்பி வாழ்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் இன்றைக்கு கண்ணீரோடும் கம்பளையோடும் என்ன செய்வதென்ற நிலையில் மாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அடுத்த வேளை சாப்பாட்டிற்கு கையேந்த வேண்டிய நிலையில் நாங்கள் இப்போது நிற்கின்றோம் யாரால் இந்த இழுவை படகினால் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக இந்தியாவினுடைய இழுவை படகினுடைய அட்டகாசம் இங்கே அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது எங்களுடைய மக்கள் ஒரு நேர உணவுக்காக அந்த கடலிலே போய் மீன் பிடித்து வந்து சாப்பிடுவதுதான் வழக்கம் வேறு எதுவுமே அவர்களுக்கு இல்லை ஆனால் இன்று வரைக்கும் இந்த இழுவை படகுகள் வருவதனால் அந்த உணவுக்கு கூட இப்போது எங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிற ஒரு நிலையிலே நிற்கிறோம் கடலிலே அங்கே இந்திய மீனவர்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு உருவக்கம் கரையிலே செயற்கை வளர்ப்பு இறால் பண்ணையினுடைய ஆக்கிரமிப்பு உருவக்கம் அவருடைய கழிவு தண்ணி கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய விளத்து தீவு கருகாமையிலிருந்து வரக்கூடிய ஆற்று ஓடையால் வந்து அந்த கழிவு நீர் இங்கே இருக்கக்கூடிய மீன்களை கூட அங்கே சாகடித்திருக்கிறது அப்போ கடலாலேயும் எங்களுக்கு பாதிப்பு கரையாலேயும் எங்களுக்கு பாதிப்பாகத்தான் இருக்கிறது முன்னாள் ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாவால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழக கல்லூரியிலிருந்து பாதுகாப்பு தரப்பினர் வெளியேறினர் கிழக்கு மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் எம்எல்ஏ ஹிஸ்புல்லா நிர்மாணித்த மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழக கல்லூரி ஈஸ்டர் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு பின்னர் பாதுகாப்பு தரப்பினரால் பொறுப்பேற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று அங்கிருந்து இராணுவத்தினர் வெளியேறியுள்ளனர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் முன்னாள் ஆளுநர் எம்எல்ஏ எம் ஹிஸ்புல்லா விடுத்த கோரிக்கைக்கு அமையவாகவே இக்கல்லூரி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈஸ்டர் கொண்டு தாக்குதலுக்கும் இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கின்றது என்ற பொய்யான பிரச்சாரத்தை பரப்பி சில இனவாதிகள் பல்கலைக்கழகத்திற்கு எதிராக செயற்பட்டார்கள் இது சரியா பல்கலைக்கழகம் என பொய்யான பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டார்கள் அவைகள் எல்லாம் பொய்யானவை என நிரூபிக்கப்பட்டு மீன எங்களிடம் இது ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது என மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழக ஸ்தாபகர் எம் எல் ஏ எம் ஹிஸ்புல்லா தெரிவித்துள்ளார் ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலை அடுத்து குண்டு தாக்குதலுக்கும் இந்த பல்கலைக்கழக தொடர்பு இருக்கிறது என்று ஒரு பொய்யான உண்மைக்கு புறம்பான வதந்திகளை பிரச்சாரங்களை பரப்பி சில இனவாதிகள் இந்த முயற்சி இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு எதிராக செயற்பட்டார்கள் அவைகளெல்லாம் உண்மைக்கு புறம்பானவை பொய் என்று நிரூபிக்கப்பட்டு எந்த சம்பந்தம் இல்லை என்ற அடிப்படையிலே மீண்டும் நாம் இதனை பொறுப்பேற்றிருக்கிறோம் ஆகவே இன்ஷா அல்லா இது எந்த இது சக இது முஸ்லீம்களுக்கு மாத்திரம் சொந்தமானதல்ல இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற சகல இன மக்களுக்கும் சகல பிரதேசத்து மக்களுக்கும் சொந்தமான ஒரு பல்கலைக்கழகம் எல்லா இன மக்களும் குறிப்பாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவு செய்யப்படாமல் இருக்கின்ற அடுத்த தரத்திலே இருக்கின்ற அநேகமான மாணவர்களுக்கு நாங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் புலமை பரிசில் அடிப்படையவர்களுக்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே வாய்ப்புகளை வழங்க இருக்கிறோம் ஆகவே இது சகல இன மக்களுக்குமான பல்கலைக்கழகம் உயர்தர பரீட்சை உள்ளிட்ட பரீட்சைகளுக்கான திகதிகள் தொடர்பான தெளிவான விளக்கத்தை நாளைய தினம் சபைக்கு அறிவிக்க எதிர்பார்த்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினத்திலும் கூட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹிணி உள்ளிட்டவர்கள் உயர்தர பரீட்சைக்கான திகதி தொடர்பில் பல்வேறு ஆலோசனைகள் மற்றும் கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தனர் இத்தகைய பின்னணியில் அனைத்து விடயங்களையும் ஆராய்ந்து பரீட்சைகள் ஆணையாளரிடம் சமர்ப்பித்துள்ளோம் பாடசாலைகளில் பல பரீட்சைகள் நடத்தப்படுகின்றன ஆனாலும் கோவிட் தொற்று காரணமாக இந்த விடயங்கள் பாரிய சிக்கலை தோற்றுவிப்பதாக அமைந்தது அதே போன்று இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்து இருபது ஆகிய வருடங்களில் பாடசாலை தவணைகளை உரியவாறு நடத்த முடியாத நிலைப்பாடு ஏற்பட்டிருந்தது அதன் காரணமாக ஐந்தாம் தரம் புலமை பரிசில் உயர்தர பரீட்சை அதே போன்று சாதாரண தர பரீட்சை என்பவற்றிற்கான திகதிகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து பரீட்சை விடைத்தால் திருத்தும் பணிகளில் ஏற்பட்ட காலதாமதத்தின் காரணமாகவும் இத்தகைய நிலைப்பாடு ஏற்பட்டன இத்தகைய பின்னணியில் குறித்த பரீட்சைக்கான திகதிகள் தொடர்பாக தெளிவான விளக்கத்தை நாளைய தினம் சபைக்கு அறிவிக்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் அது பயனுள்ளதாக அமையும் என எண்ணுகின்றேன் இலங்கை என பொருளாதார மீட்சிக்கு ஐக்கிய அமெரிக்காவின் சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான முகவர் நிறுவனம் தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் என ஐக்கிய அமெரிக்காவின் சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான முகவர் நிறுவனத்தின் பிரதானி சமந்தா பவர் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் எழுபத்து எட்டாவது பொதுச்சபை கூட்டத் தொடருடன் இணைந்ததாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நியூயார்க்கில் உள்ள ஐநா சபையின் இணை காரியாலயத்தில் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான முகவர் நிறுவனத்தின் பிரதானி சமந்தா பவரை சந்தித்தார் இலங்கை நிதி நெருக்கடிக்கு முகம் கொடுத்திருந்த போது ஐக்கிய அமெரிக்காவின் சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான முகவர் நிறுவனம் இலங்கைக்கு வழங்கிய ஆதரவிற்கு ஜனாதிபதி நன்றி தெரிவித்தார் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் வேலை திட்டத்தின் முன்னேற்றம் பற்றி சுருக்கமாக விளக்கமளித்த ஜனாதிபதி அதனை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வதற்கு அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப்பையும் எடுத்துரைத்தார் 
மேலும் ஊழல் ஒழிப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டதன் பின்னரான செயன்முறைகள் தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த ஜனாதிபதி ஊழல் ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவிற்கு பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களை இணைத்துக் கொள்வது தொடர்பிலான சவாலுக்கு முகம் கொடுத்திருப்பதாகவும் அதனால் ஊழல் ஒழிப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டுள்ளமையின் பலன்களை அடைந்து கொள்ள இன்னும் இரண்டு வருடங்கள் அவசியப்படும் எனவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஊழலுக்கு எதிரான கொள்கையை அமல்படுத்துவதற்கு தமது அரசாங்கத்தின் முழு அரசு பொறிமுறையும் முழுமையாக உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த ஜனாதிபதி இந்த செயற்பாடுகளை விரைவாக நிறைவு செய்வதற்கு தேவையான ஆதரவை வழங்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டார் இலங்கையின் மீட்பு முயற்சிகளுக்கு ஐக்கிய அமெரிக்காவின் சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான முகவர் நிறுவனம் தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் அதே வேளையில் தேவையான நிபுணத்துவ உதவிகளையும் வழங்கும் என்று சமந்தா பவர் இதன்போது தெரிவித்துள்ளார் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஒன்று யாழ் கியூடெக் கரிதாஸ் நிறுவனத்தில் இன்று நடைபெற்றது யாழ்ப்பாணம் கியூடெக் கரிடாஸ் நிறுவனத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் இன்று நடைபெற்றது யாழ் கியூடெக் கரிடாஸ் நிறுவனத்தின் சுற்றுச்சூழல் நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது முதல் மதியம் பன்னிரண்டு முப்பது வரை யாழ் கியூடெக் மண்டபத்தில் குறித்த கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது யாழ் குரு முதல்வர் ஜெபரட்னம் அடிகளாரின் தலைமையில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் கலாநிதி ஞா ராஜேந்திரமணி நடைபெடத்தலில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில் யாழ் அரசு அதிபர் ஆனா சிவபால சுந்தரன் அரசு திணைக்களங்களின் அதிகாரிகள் மற்றும் தனியார் துறையினர் என பலர் பங்கேற்றனர் வடக்கு மாகாண பாடசாலைகள் மற்றும் விளையாட்டு விழாவில் அதிகூடிய புள்ளிகளை பெற்ற மன்னார் முதலாம் வலய மாணவர்கள் இன்று கௌரவிக்கப்பட்டனர் வடக்கு மாகாண பாடசாலைகள் மற்றும் விளையாட்டு விழாவில் அதிகூடிய புள்ளிகளை பெற்ற மன்னார் முதலாம் வலய மாணவர்கள் மன்னார் வலய கல்வி படிமனையினால் இன்று கௌரவிக்கப்பட்டனர் மன்னார் நகரத்திலிருந்து வலய கல்வி அலுவலகம் வரை மாணவர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டு பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் பி ஞானராஜ் தலைமையில் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன இதில் மன்னார் கல்வி வலய பணிப்பாளர் செல்வி ஜி டி தேவராஜா வலய கல்வி பணிமனை அதிகாரிகள் அதிபர்கள் பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர் நடந்து முடிந்த வடக்கு மாகாண பாடசாலைகள் மற்றும் விளையாட்டு விழாவில் மன்னார் விலையம் எழுநூற்று இருபது புள்ளிகளை பெற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முதலிடத்தை பெற்று வெற்றி கிணத்தை தன்வசப்படுத்தியுள்ளது இதேவேளை இந்த வருடம் இடம்பெற்ற உயர்தர பரீட்சையில் மன்னார் விலையம் அகில இலங்கை ரீதியாக முதலிடத்தை பெற்றுள்ளமை விசேடாம்சமாகும் முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு வர்த்தக சங்கத்தில் அங்கத்தவராக இருந்து உயிர் நீத்தவர்களுக்கு இன்று அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு வர்த்தக சங்கத்தில் அங்கத்தவர்களாக இருந்து இயற்கை எய்திய வர்த்தகர்களுக்கான நினைவேந்தல் நிகழ்வு புதுக்குடியிருப்பு நகர்ப்பகுதியில் இன்று காலை முன்னெடுக்கப்பட்டது புதுக்குடியிருப்பு வர்த்தக சங்க தலைவர் தானா நவநீதன் தலைமையில் இடம்பெற்ற நினைவு நிகழ்வில் உயிர்நீத்த வர்த்தகர்களின் குடும்பத்தினர் சட்டத்தரணி எஸ் தனஞ்சயன் வர்த்தகர்கள் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டு உயிர் நீர்த்தவர்களின் திருவுருவப்படத்திற்கு சுடர் ஏற்றி மாலை அணிவித்து மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் இதேவேளை பொதுக்குடியிருப்பு வர்த்தகர்கள் அனைவரும் சிறிது நேரம் வர்த்தக நிலையங்களை அடைத்து இந்த நிகழ்விற்கு தமது ஆதரவை தெரிவித்திருந்ததுடன் அஞ்சலி நிகழ்விலும் பங்கேற்றதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வே ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் செல்வராசா கஜேந்திரன் அதே போன்ற உத்திய பிரேமரத்ன போன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதான தாக்குதல் சம்பவங்கள் இலங்கையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதையே உணர்த்துகின்றது என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வேலுசாமி ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் டான்ஸ் செய்திப்பிரிவுக்கு வழங்கிய விசேட செய்தியிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் கடந்த வாரம் கஜேந்திரன் செல்வராஜா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் திருமகோடமலைக்கு திலீபனுடைய ஞாபகார்த்தமாக ஊர்தி செல்லும் பொழுது அந்த ஊர்தியை மறித்து தடை செய்ததோடு அவர் அவருக்கு அவரை அடிவா அடி அடி அடிப்பட்டு செல்வதற்கான சந்தர்ப்பமும் அந்த மக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இதை ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாதாரண மக்களால் அடிபடுவதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் அந்த இடத்திலே போலீசாரும் இருந்தார்கள் ஆனால் போலீசார்கள் அதை பற்றி பெருசாக அவதானிக்கவில்லை என்று தான் நாங்கள் சொல்லலாம் போலீசார்கள் கண்டும் காணாமல் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இந்த நாட்டிலே இருக்கும் பொழு
என்பது அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதுதான் உறுதியாகின்றது அதே போல இன்று வெளி ஊடகங்கள் எல்லாம் பேசப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் தான் இலங்கை நாட்டிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை ஆகவே இந்த விஷயம் மட்டுமல்லாமல் அனுராதபுரத்திலே உத்திக பிரேமரத்னா அவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு துப்பாக்கிச்சூடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அவருடைய காருக்கு ஆகவே இதுவும் ஒரு கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விஷயமாகும் ஏனென்றால் இவ்வாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இன்று அச்சுறுத்தல்கள் இந்த நாட்டிலே இருக்குமாயானால் சாதாரண மக்களுக்கு என்ன இருக்கும் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இதை நாங்கள் வன்மையாக காண்டிக்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதை அரசாங்கம் ஜன ஜனநாயக ரீதியிலே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் சொல்லி வைக்க விரும்புகிறோம் ஆனால் இதே நேரத்திலே பிரித்துறை ஹெல உரிமைய கட்சியினுடைய தலைவர் சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த நாட்டிலே இந்த இந்த கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் சாரி கஜேந்திரகுமார் செல்வராஜா அவர்கள் திருக்கோணமலைக்கு சென்றது தப்பு என்று சொல்கின்றார் இந்த நாட்டிலே மக்கள் எங்க வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் யாராவது ஒருத்தர் இறந்தால் அந்த நினைவேஞ்சலை கொண்டு செல்வதற்கான வழிகளை உருவாக்கலாம் அதற்காக அவரை அவருக்கு எதிராக முறைப்பாடு செய்வது என்பது தப்பான ஒரு விஷயமாகும் இதை 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 சொன்ன செந்தில் தொண்டமான் ஆளுநர் அவர்களுக்கும் இப்பொழுது சிங்கள மக்கள் எதிர்ப்பை காட்டுகின்றார்கள் ஒரு லட்சம் கையெழுத்து வாங்குகின்றார்கள் அவரை வெளியே அனுப்ப வேண்டும் என்று ஆகவே இந்த நாட்டிலே தமிழர்கள் இரண்டாம் தரம் அல்லது மூணாம் தரம் பிரஜையாக மதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்ற உண்மை இன்று சர்வதேசத்துக்கு புலப்படுவதற்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கின்றது ஆகவே இதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இலங்கை மக்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து ஒன்றாக இருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை வெளிநாடுகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் உதாரணமாக இன்று தர்மன் ஜெயரத்னம் அவர்கள் இலங்கை வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒருவர் சிங்கப்பூரினுடைய பிரதமராக வந்திருக்கின்றார் இந்த நாட்டிலே என்றாவது நாங்கள் பிரதமராக முடியுமா ஜனாதிபதியாக முடியுமா ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய இந்த பௌத்த கொள்கைகள் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த நாட்டினுடைய அபிவிருத்தியை நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது பௌத்த கொள்கைக்கு நாங்கள் விரோதம் அல்ல ஆனால் ஏனைய மதங்களையும் இனங்களையும் சமமாக மதிக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அன்றுதான் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும் இலங்கையினுடைய ஏனைய துறைகள் ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட்டு வளர்ச்சி அடையும் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது பதினாறு மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான ஹசீஸ் போதைப் பொருள் சுங்கத்துறையினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது பதினாறு மில்லியன் ரூபாய் பெருமதியான ஹஷீஸ் போதைப் பொருள் ஒருகடவத்த கொள்கலின் முனையத்தில் மீட்கப்பட்டுள்ளது குறித்த போதைப் பொருள் பொதி ஒரு கிலோகிராம் தொன்னூற்றி எட்டு கிராம் நிறையுடையது என்பதுடன் போதைப் பொருள் பொதி பெல்ஜியத்திலிருந்து ஸ்லாபம் வெண்ணப்பூ பகுதிக்கு பெருநர் முகவரியிடப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக சுங்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே பெருநர் முகவரி போலியானது என விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளதாக சுங்கத்துறை பேச்சாளர் சேவாலி அருகுட தெரிவித்துள்ளார் குறித்த போதைப் பொருள் பொதி மேலதிக விசாரணைகளுக்காக போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சுங்கத்துறை பேச்சாளர் சேவாலி அருகுட குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் மன்னார் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட தாழ்வுபாடு ராஜப்பூர் ஜோசப் விளையாட்டு மைதானத்திற்கு அருகில் ஒரு கிலோ பனிரண்டு கிராம் கொக்கைனுடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மன்னார் போலீஸ் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலின் பிரகாரம் மன்னார் மாவட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகரின் பணிபுரைக்கு அமைவாக போலீசார் மேற்கொண்ட சுற்றி வளைப்பில் குறித்த நபர் கொக்கைனுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கைது செய்யப்பட்ட நபர் தாழ்வுபாடு பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி நான்கு வயதான நபர் எனவும் சந்தேக நபரிடம் மன்னார் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினர் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்ட பின்னர் மன்னார் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் சான்று பொருள் மற்றும் சந்தேக நபரை ஆஜர்படுத்த உள்ளனர் கைப்பற்றப்பட்ட கொக்கைன் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு மூன்று கோடிக்கும் அதிகம் என கூறப்படுகின்றது சர் ஜோன் டாபர்ட் சிரேஷ்ட மேவல்லுனர் போட்டி கொழும்பில் இடம்பெற்றது ரிஸ்பெரி நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் சர் ஜோன் டார்பட் சிரேஷ்ட மெய்வாளுநர் போட்டிகள் அண்மையில் கொழும்பு சுகததாச விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது தொன்னூற்று ஓராவது சர் ஜோன் டார்பட் சிரேஷ்ட மெய்வாளுநர் போட்டியில் இருபது வயதிற்குட்பட்ட சிறுமிகளுக்கான ஐயாயிரம் மீட்டர் வேக நடை நிகழ்ச்சியில் சுழிப்புறம் விக்டோரியா மாணவி ஜி தமிழரசி தங்கப்பதக்கம் வென்று வரலாற்று சாதனை படித்துள்ளார் போட்டியின் கடைசி நாளான சனிக்கிழமை காலை நடைபெற்ற 
நடைபெற்ற இப்போட்டியை முப்பத்தி நான்கு நிமிடம் நாற்பது புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் செகண்ட்களில் நிறைவு செய்தே தமிழரசி தங்கப் பதக்கத்தை சுவீகரித்துள்ளார் இரண்டாம் இடத்தை பெற்ற கல்நேவ மத்திய மகா வித்யாலயத்தைச் சேர்ந்த இமாசி லியனகையை விட இரண்டு நிமிடங்கள் பதிமூன்று செகண்ட்கள் வித்தியாசத்தில் தமிழரசி வெற்றி பெற்றிருந்தார் அதேவேளை இப்பாடசாலையைச் சேர்ந்த எஸ் கணாதிபன் பதினாறு வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கான கோலூன்றி பாய்தலில் மூன்று மீட்டர் உயரம் தாவி வெள்ளிப் பதக்கத்தை பெற்றுக் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளுக்கான கோலூன்றி பாய்தலில் விக்டோரியா கல்லூரி மாணவி ஆர் தனுஷாலினி இரண்டு புள்ளி முப்பது மீட்டர் உயரம் தாவி வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் இன்றைய நாளுக்கான பிரதான செய்திகள் யாவும் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் நாளை காலை எமது பிரதான செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் தொடர்ந்தும் டான் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம் அனுசரணை வழங்கியோர் நடுமரத்திற்கு ட்ரை செய்திருங்கள் 